Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Bianca and this is Bianca's World where we create costumes. And today I'm going to show you how I made my hamburger costume based off of my favorite cartoon, Bob's Burgers. Please remember to like and subscribe to my channel so you can see more videos like this one. We'll get started in a bit. Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Bianca y este es el mundo de Bianca donde hacemos disfraces. Hoy les voy a enseñar cómo hice mi disfraz de hamburguesa inspirado por la caricatura que me gusta mucho, Hamburguesas de Bob. Por favor recuerden poner que les gusta el video y suscribirse a mi canal si no lo han hecho para ver más videos como este. En unos momentos empezamos. Grab your cardboard, draw a circle, and cut it out. Agarra tu cartón, dibuja un círculo, y córtalo. After you cut your first circle, trace it on the other piece of cardboard and cut that one out as well. Después de que han cortado su primer pedazo, corten otro círculo para tener dos. Cut out the fabric for the bun, making sure that it's big enough to cover the cardboard and big enough so that you can stuff it. Corta la tela que vas a usar para el pan y asegura que sea grande para poder llenarlo con relleno. We are going to start covering the top bun by using our glue gun and just folding the piece over onto the cardboard. Vamos a cubrir el pan de arriba con la pistola de pegamento y solo doblando los pedazos para pegarlo en el cartón. Make sure to not cover the entire thing. You need a small opening so that you can fill it with stuffing. Recuerden que no vayan a cerrarlo completo porque necesitamos una apertura para meter el relleno. I use scrap fabric that I had around the house and I also use like two to three pillows because I wanted it nice and big. Yo usé tela que tenía de otros proyectos para rellenar mi hamburguesa, pero también tuve que usar como dos o tres almohadas porque no estaba tan grande como yo quise. Once you finish stuffing the bun, you can close off that opening with some glue. Después de rellenarlo, pueden cerrar el último pedazo que nos quedó abierto. The next step was making the sesame seeds. I made bigger seeds for my bun. Lo siguiente es hacer las semillas para el pan. A mí me gustaron las semillas grandes, entonces seguí haciendo esas semillas. Once you're done cutting your seeds, go ahead and glue them on your bun. Después de terminar de cortar sus semillas, los pueden pegar en su pan. Up next, we have lettuce. I cut out some green fabric and made some strips to gather on the top of the bun. Lo siguiente es la lechuga. Corté unos pedazos de tela verde y los pegué alrededor de la orilla del pan de arriba. You can see that I'm pinching the bottom portion of the fabric to make it gather a little bit more and give it that flow like lettuce has. <laughs> Pueden ver que estoy apretando lo de abajo de la lechuga o de la tela para hacerlo ver más como lechuga. You're going to repeat this on the other side. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. This is how mine turned out and I think it looks really good. Así salió el mío y yo pienso que se ve muy bien. All right, so to make the cheese, I cut out four triangles that I'm going to put on the edge and I'll show you that in a bit. Para hacer el queso, corté cuatro triángulos y los pegué en las orillas y eso les voy a enseñar en un momento. As you can see, I had I forgot to film how I taped the tomatoes and I didn't like how they looked, so I am going to do it again. Uh, I basically made a roll and I'm gluing it 
closer to the edge so you can see it a little bit when you're wearing the hamburger. Desafortunadamente se me olvidó filmar cómo pegué los tomates, pero no me gustó cómo los hice, entonces lo voy a hacer otra vez. Hice un tubo de tela roja y lo estoy pegando más cerca a la orilla para que se vea cuando usen la hamburguesa. Going back to the cheese, grab your triangle and glue this on the edge of your bun, making sure that you can see it on the outside. Regresando al queso, agarren un triángulo y lo vamos a pegar a la orilla del pan, asegurando que lo podemos ver cuando estemos usando la hamburguesa. Going to glue all four yellow triangles. Vamos a pegar los cuatro triángulos amarillos. We're going to cover the bottom bun, but I did not leave an opening to stuff it. You can stuff it if you'd like. Vamos a cubrir el pan de abajo, pero yo no lo rellené. Si ustedes gustan, lo pueden rellenar. Again, this was another error. I didn't like how it looked, so I'm going to do it again. I grabbed my brown fabric and I opened it up. So instead of making a tube, I made sure that it was flat and I glued it on the edge of the bottom bun. Otra vez es un error que cometí y no me gustó como se veía la carne, entonces les voy a enseñar el otro modo que lo hice. Abrí el tubo de tela café que tenía para la, car para la carne y empecé a pegarlo solo una orilla alrededor del pan de abajo. Doing this is allowing me to hide in the bun. I didn't want to have an opening on my sides. I wanted to make sure that it was going to cover all of me. Haciendo esto permite que me cubre completamente en la hamburguesa porque no quería que se vieran mis lados. Entonces esto va a permitir que todo esté cubierto. Here I am just testing it out, making sure that the length of the brown fabric is going to cover my sides and attach to the top of the burger. Aquí estoy midiendo la hamburguesa, asegurando que la tela café va a cubrir mis lados. After measuring and making sure that it will cover us, Go ahead and glue the other side of the brown fabric onto the top of the burger. Ya que medimos que si nos va a cubrir la tela café, vamos a pegar el otro lado de la tela café al pedazo de la hamburguesa de arriba. Hi everyone! I hope you are enjoying this video, and if you are, please remember to like and subscribe to see more of my videos. Ojalá que les esté gustando el video. Si les está gustando, por favor, pongan que les gusta y suscríbanse a mi canal para ver más videos como este. I tried it on again to make sure that it did cover me, and it did, so next up we're going to work on the straps. Me lo medí otra vez para asegurar que me quedaba y si me quedo. Entonces voy a seguir a hacer los tirantes. To make the straps, I cut out two strips of fabric and glued them on either side of the bun. This is a bit of a problem because it's really hard to get in and out of the hamburger. So I recommend you use Velcro or snaps. Para hacer los tirantes, corté dos pedazos de tela y los pegué en cada lado de la hamburguesa. Esto fue un poco de un problema para meterme y salirme de la hamburguesa, entonces recomiendo que usen o velcro o otro modo de hacer los tirantes.
I hope you all enjoyed that video. And if you do make it, please remember to tag me on Instagram at Mrs. Bebo. I'd love to see your makes. Thanks for watching and I'll see you all next time. Ojalá y les haya gustado este disfraz y el video. Y si van a recrearlo, por favor, enséñenme en Instagram. Me pueden encontrar como at Mrs. Bebo. Gracias por ver el video y los veré en la próxima.